L'invasione dei giganti, questo è il nome della nuova serie Fantasy Riders 2. È un gioco di card collezionabili, questa è la seconda serie e ovviamente la trovate in edicola e sul sito panini.it. Vi lascerò tutto in descrizione e troverete ovviamente anche questo pack speciale in cui è possibile trovare 4 bustine, un game board, una guida magazine, 6 card limited edition e soprattutto il collector's album. Un album vero e proprio che permette di sistemare, organizzare e tenere ben protette tutte le vostre card. L'intera collezione è ora in edicola e ovviamente sul sito panini.it ed è composta da 396 card con effetti metallici, oro, argento platino e così via e anche altre card sono in rilievo tra tutte le card 14 sono limited edition e rappresentano un eroe ognuno per ogni tribù questo mondo fantasy è stato distrutto dal cataclisma che ha sprigionato forze magiche ignote e soprattutto ora ci sono dei giganti malvagi e ostili che mettono a rischio la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi tutti i sopravvissuti però ora si sono riuniti in tribù e sono pronti a combattere per questo video ho un intero box completo da aprire con voi. Ogni box contiene ben 24 bustine ed ogni bustina ha un prezzo di 1,50€ per un totale di 6 card in ogni singola bustina. E direi che ci siamo, andiamo subito ad aprire e spacchettare tutto e ci ritroviamo subito le ben 24 bustine da vedere insieme. Sono curiosissimo di scoprire tutti gli artwork perché promettono veramente benissimo. Lasciate un like adesso, iscrivetevi ora così non vi perderete tutti i prossimi spacchettamenti, unboxing e così via. Quindi primissima bustina, eccola qua. Ah, l'apertura semplicissima. Quanto amo le aperture semplici. E abbiamo subito la prima card, ovvero Ittomobile, poi Medusa... Molto bella, poi Mira Divina e attenzione, questa sotto sopra, la Druncola Rider, poi Sommozzatore Rider e infine da questo lato l'Oracolo. Qua si nota appunto che alcune zone sono in rilievo, lo stesso vale per tutte le card e qui noi abbiamo trovato una card, vedete, metallica argento e qui invece una card metallica oro. 24 bustine sono veramente tante, eh? quindi andiamo subito diretti a spacchettarle. E abbiamo il campo di allenamento, pirotecnico, armatura di cuoio. La cosa bella è che proprio gli artwork mi piacciono tanto. Questo è bronzo, Picaro Rider. Poi qui invece Oni, guardate pure questo effetto. Vedete, c'è tutto questo effetto brillante particolare. E poi qui abbiamo Ercinia. Voliamo subito. Prossima burstina. Eccola qui. Attenzione, attenzione. Potrei fare il mezzo trick, ma sì, facciamolo. No, l'ho sbagliato il trick qua, mi sono fregato da solo. Non importa, qui abbiamo subito una card bronzo. Però aspetta, andiamo in ordine allora a sto punto. Qui abbiamo la naturomante, druida, lanciere. Guarda questo, bellissimo, Artemide Rider. Molto belli artwork, cioè io vorrei farvi concentrare su questo e tra l'altro... Notare anche le descrizioni, ad esempio qui dopo anni passati a cavalcare i loro cervi, le Artemidi spesso si tramutano in leader degli eserciti degli Opliti. Cioè vedete, ogni singola card ha una sua descrizione e ci sono veramente tante informazioni al riguardo. Questa è una cosa che mi piace molto e poi anche gli artwork colpiscono veramente parecchio. E allora, prossima card... Porto davanti prima questa e abbiamo il Cantastoria, anzi la Cantastoria, poi Tarasca, Aquila Incantata, Grimaldelli e poi sotto sopra Cacciatore di Taglie Rider e infine Erborista Rider. Prossima, si vola, eccoci qua. Qui abbiamo ancora l'Erborista, Illusione, Signora delle Bestie, e poi sotto sopra Illusionista Rider e poi Alchimista Rider. Vi faccio notare che questa qui, ad esempio in questo caso i Tecnomaghi, è la tribù di cui fa parte appunto questa carta. E infine abbiamo il Leopardo Maculato. Apriamo un'altra burstina. E qui abbiamo Ettin, con due teste addirittura, il Naturomante, poi la Druida. Capovolgiamo Artemide Rider degli Opliti, il Troll... Guarda questo, fa proprio paura, cattivissimo, guardate l'effetto, spero si noti da telecamera, e poi il balestriere. Prossima bustina, questa stracciata come se non ci fosse un domani. Qui abbiamo l'elefante, poi il leone alato, attenzione, l'arco della cacciatrice, 
e sotto sopra Ifrit Rider, molto bello, Cacciatore Rider e poi anche in questo caso Uro. Prossima bustina e qui abbiamo il Lanciere di cui tra l'altro eh, c'era uscita la sua versione, vedete quella Limited Edition all'interno eh, del, dello Starter Pack. Poi andiamo col Gatto Lince, poi abbiamo la Iena, da questo lato dovremmo avere... Uh, Ercinia che avevamo forse già trovato prima E poi il cacciatore di Tiger Rider E infine l'orco Prossima Eccoci qua Qui abbiamo lo spadaccino Poi il coniglio cornuto Attenzione Mira infallibile E sotto sopra balestriere Rider Cacciatrice Rider E poi qui la clerica Andiamo avanti Eccoci qua Qui abbiamo un altro balestriere, questo degli gnomi, Orso Bruno degli Occhi dell'Abisso, il Colosso, guarda cattivissimo lui, e poi abbiamo il Piccolo Rider dei Mezzomi, poi Tarasca Erranti, bellissimo questo, guarda l'effetto, e poi qua invece ci ritroviamo il Troll. Prossima, eccoci qua, lanciamo via e abbiamo l'Armeria degli Opliti, la Druncola, poi Ittomobile, questo dei nani rigattieri. E poi qua abbiamo l'erborista rider, in questa versione qui. Mutazione vegetale. E poi concludiamo con l'orco. Quest'altra bustina cosa ci nasconderà? Abbiamo un, un leone alato. Basilica sacra. Poi pirotecnico dei goblin delle montagne. E attenzione, carta oro, sommozzatore rider. Ma guerriero rider, questa volta bronzo, e poi un lupo nero. Eccoci qua. Cosa abbiamo qui? Un sommozzatore, poi un fauno, vedova nera. Questa <ride> mi ha sempre fatto un po' paura, la vedova nera è proprio in generale. Balestriere rider, e poi gigante delle colline. Ah, ma questa addirittura è di platino. Bella di platino. E poi da questo lato, attenzione, cosa ho trovato qua? Ah, questo delle regole del gioco, perché forse questo proviene direttamente dallo starter pack, questa bustina. Ne ho aggiunta qualcuno in più. E poi abbiamo la spada seghettata. Qui abbiamo l'orso bruno, lo strige. Questo fa veramente paura. Poi abbiamo il roccia ceronte, molto bella come idea. Poi il psionte rider... E qui il gigante di pietra, anche questo, ah, questo è addirittura leggendario, ma quindi si va oltre l'oro, il platino, cioè veramente top. E poi il leopardo maculato. Eccoci qua. Cosa abbiamo? Allora, una, fiutra, una fiutatrice dei mezzomi, roccia ceronte ancora, tasso gigante, e qua sotto um, il principe rider argento. Poi questo di platino è il gigante delle caverne e poi concludiamo col dodo selvatico. Il dodo è sempre stato un tipo di, di, non so, di volatile, credo sia un volatile molto simpatico. Poi medusa, leone marino, poi pitone, poi carta oro, attenzione, teocrate rider, signora delle bestie ra eh, rider, questa bronzo. Ah, e poi ancora altre regole di gioco, ma quindi in generale ci sono anche in varie bustine, probabilmente. E poi, prossima, ecco qua, abbiamo il cervo bianco, sciabola incantata, capra di montagna, e qui, carta argento, ma guerriero rider, formazione di combattimento, queste di titanio addirittura. Cioè, sto scoprendo tante cose nuovissime. E poi il dinobot, molto carino questo dinosauro. Prossima bustina, via! Eccoci qua. Andiamo ad aprire e abbiamo il saccheggiatore. Comunque gli artwork, mano a mano che vado avanti, ragazzi, sono molto particolari, eh. Molto carini, vedete, mi piacciono moltissimo, soprattutto questi qui, argento, oro, bronzo, platino. Addirittura questo acciaio con questi effetti fatti in questo modo, molto carino. Ci sono... secondo me c'è un buon mix, ma proprio in generale... Di, di creature Ci sono ecco sia creature umane Umanoidi Ecco il leone alato Bestie alate Qui ad esempio abbiamo un Picaro Rider Quindi è possibile anche cavalcare questa tipologia di, uh, di animali uh, Anche ad esempio ecco elfi oscuri come in questo caso Vedo un'ottima varietà proprio di, di personalità all'interno dell'intera collezione Poi Tirannosauro A chi non piacciono i dinosauri io ci sono cresciuto 
uh, vedova nera Qua abbiamo uno strigge che era sotto sopra Ero quasi spinto a metterla sotto sopra questa Poi abbiamo il cacciatore rider Molto bella questa qua, oro E poi da questo lato due lante rider bronzo E qui il gigante degli oceani Abbiamo purtroppo le ultimissime bustine per questo box E attenzione abbiamo la trasformazione animale Qui il leone marino poi guarda boschi e attenzione, ma guerriero rider argento, qui or octocefalo e qua invece il cantastorie. Prossima bustina, eccoci qua. Allora abbiamo il protettore, il tasso gigante, poi abbiamo il picaro o picaro, come che si pronuncia? Scrivetelo nei commenti. Lanciere rider, meccamastino. E poi il palazzo delle profondità, quindi anche varie location, non solo esseri viventi e non. Poi gufo gigante, molto carino questo, anche il cervo bianco molto bello. Poi abbiamo psionte, lei con la faccia molto impaurita. Qua abbiamo il protettore rider, poi questo invece è l'ettin, sempre leggendario, e poi il gigante di fuoco. E purtroppo ultima bustina per noi oggi. Vediamo cosa ci riserverà. E abbiamo un elefante, poi illusionista degli gnomi, gigante di ghiaccio degli erranti e sotto sopra abbiamo Anura Rider oro. Questo invece è Oracolo Rider di bronzo e concludiamo con Octocefalo. E quindi questo è tutto il mio bottino di oggi che ovviamente andrà nel Collector's Album. Tutte le bustine, i box, lo starter pack, tutti i vari prodotti legati a Fantasy Rider 2 li trovate ovviamente in edicola e su Panini che ha sponsorizzato questo video quindi ne sono molto felice. Noi ci becchiamo alla prossima, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao!